Arrête d'amener. ഞങ്ങൾ അഞ്ചൽ റോയൽ റൈഡേഴ്സ് ബുള്ളറ്റ് ക്ലബിലെ അംഗങ്ങൾ മീശപ്പുലിമല കയറാൻ പോയ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് ഇത് മീശപ്പുലിമലയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രശസ്തി വരാൻ കാരണം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഡി ക്യുവിന്റെ ഒറ്റ ഡയലോഗ് ആണ് മീശപ്പുലിമലയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാജിക് മഷ്റൂം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും കാണാതെ ധൃതി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ നീ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അതും കേട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചില ടീമുകൾ മീസപ്പുലിമല കയറാൻ പോയ കഥ നാട്ടിൽ പാട്ടാണ് കേട്ടോ എന്റെ മാവാട കിണ്ടി ഒളുങ്കാച്ചി മണ്ടിരണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാരാ ചെന്തി പോലെ അച്ചാറിന് മുക്കിയിട്ട് കുണ്ടിക്ക് തല്ലണം തല്ലണം പിന്നെ നമ്മൾ റോഡിന് പോരുമ്പോ നമ്മളെ കുണ്ടിമ ഡബർ പിറ്റാക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കല്ലുമ്മന്ന് മറ്റേ കല്ലുമ്മക്ക് വണ്ടി ഉടുകയല്ല ചാടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പുലിന്റെ അവിടെ ഫോട്ടം പിടിച്ച ഇവിടെ ഫോട്ടം പിടിച്ച മീസ് ഉണ്ട് അതിന് പോരാ വെറുതെ ഞങ്ങളിപ്പോ ആ കുടുങ്ങി ആകെ അവശനായി കുടിച്ചാൻ കൊടുത്ത വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളത് മലയും കിളിയൊന്നും കാണണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടി എടുത്തിക്കണ്ട എത്തിയ മതി എങ്ങനെ ഈ കുന്നുമന്ന് ഞങ്ങളെ ആ ടമ്പോട്ടാവറിന്റെ അടുത്ത് കത്തണം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഞങ്ങൾ പോയ കഥ പറയാം അങ്ങനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ മൂന്നാർ മീസപ്പുലിമല റൈഡും ട്രക്കിങ്ങും തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ റൈഡേഴ്സിന്റെയും സൗകര്യപ്രകാരം മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൊട്ടാരക്കര വെച്ചു ഞാനൊരു ചെറിയ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് നടത്തി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് റൈഡ് ഫ്ളാഗ് ഓഫും ചെയ്തു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കീഴ്വഴക്കം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി ഞങ്ങൾ ആർ ആർ റൈഡ് റോയൽ റൈഡേഴ്സ് അഞ്ചലിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ റൈഡാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ മേഘമല മൂന്നാർ മീസപ്പുലിമല മേഘമല മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് സലാദിക്ക ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് റോയൽ റൈഡേഴ്സ് അഞ്ചലിന്റെ ഞാൻ അഞ്ചൽ റിയാസ് സെക്രട്ടറിയാണ് റൈഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇബിനു ആണ് ഏകദേശം പതിനാറ് റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായി റൈഡ് ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം പത്തനംതിട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോ തെങ്കാശിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ ജ്യോതി ഭായിയുടെ ബുള്ളറ്റിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടു വീലർ മെക്കാനിക്കിനെ കണ്ടെത്തി സ്പോട്ടിൽ എത്തിച്ച് ആ വിഷയം പരിഹരിച്ചു ഏകദേശം പത്തനംതിട്ട വരെ എത്തിയപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി പോയി അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആളിനെ കിട്ടി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ട്യൂബൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോയി രാവിലെ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പ് റോഡരികിലെ കാട്ടിനുള്ളിൽ എന്ന പോലെ കണ്ട ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കയറി നല്ല ഫുഡ് രാവിലെ തന്നെ പൊറോട്ടയും മീൻ കറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചില മാർഗതടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്നാറിലെത്തി മൂന്നാറിലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും ലഞ്ചും കഴിച്ച് മിസുപ്പുലിമലയിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കെ എഫ് ഡി സി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് യാത്രയായി ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കാനും ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മീസപ്പുലിമലയിലെ താമസ സ്ഥലമായ റൊഡോ മാൻഷൻ റെസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ജീപ്പും മൂന്നാർ കെ എഫ് ഡി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്നു ജീപ്പിന് മൂവായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അധികമായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അത് പോകട്ടെ സാരമില്ല മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് അത്രയും ദൂരം ബുള്ളറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും കാരണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാറ അടുക്കിയ റോഡുകളാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടിപൊളിയായിരുന്നു കയറാൻ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് കയറി എനിക്ക് തണുപ്പ് പിന്നെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ബുള്ളറ്റിൽ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന പലരും വീണു ഇതുപോലെയുള്ള ടെറേനിൽ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് പരിചയം ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല പലരും മാത്രമല്ല ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രായത്തെ മുഖ വയ്ക്കാതെ ഈ റൈഡ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടെടുത്ത ധീര റൈഡേഴ്സ് ആണ് പലരും അവരുടെ എല്ലാ മനോധൈര്യത്തിനു മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വെറും നിസ്സാരരായി പോയ നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ബുള്ളൻ ആറാം ട്രിപ്പിൽ ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷമാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിട്ടാൻ പറ്റി വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സലാവുദ്ദീനിക്കായും ഞങ്ങൾ ചിലരും ക്ലബിലെ റൈഡർ ഷൈൻ ചിലമ്പലിയുടെ പുതിയ എക്സ് യു വി സെവൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടായത് എല്ലാ റൈഡേഴ്സിൻ്റെയും ബാഗുകളും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വെയിറ്റും ഒക്കെ കൂടി ആയിപ്പോൾ റോഡിലുള്ള പാറകളിലൊക്കെ വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗം ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഷൈൻ്റെ ചങ്ക് കത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് കയറ് ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് കയറ് 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 ആ മതി മതി റോഡിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശം ജീപ്പുകൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴിയാണ് എങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഈ ബൈക്കാരുടെ ആ പൈസ അങ്ങനെയുള്ളത് കിട്ടി ഇസ്കാമ്പ് തൊട്ട് റോഡോ മാൻഷൻ വരെയുള്ള ഓഫ് റോഡ് അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ റേഡിയേഴ്സും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ജീപ്പിൽ പോകാൻ തുടർ യാത്ര പക്ഷേ ഫൈസലിക്കായുടെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് റേഡിയേഴ്സ് ബൈക്കിൽ തന്നെ ബുള്ളറ്റിൽ തന്നെ മുകളിലെത്തി റോഡോ മൺഷൻ വരെ അത് വളരെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡായിരുന്നു ഓഫ് റോഡിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മീശപ്പുലിമലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടോപ്പ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് 
എത്താൻ വേണ്ടി അതിന് നാല് കിലോമീറ്ററോളം അതായത് ഏകദേശം ഏഴ് മലകൾ കയറി ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള ആ മൊമെൻ്റാണ് ആ മൊമെൻ്റാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ റൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബേസ് ക്യാമ്പിൽ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് നേരെ ഇരുട്ടി വഴികളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അവിടെ നിന്നും ജീപ്പിലും ബൈക്കുകളിലുമായി എല്ലാവരും നൈറ്റ് സ്റ്റേക്കുള്ള റൊഡോ മാൻഷൻ എന്ന താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി രാത്രി ഡാൻസും ക്യാമ്പ് ഫയറും ഡിന്നറും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞുപോയി എല്ലാവരും രാവിലെ അഞ്ചു മുപ്പതിന് തന്നെ മീസപ്പുലി മല കയറാൻ റെഡിയാകണമെന്ന് ഗൈഡ് വന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് പോയി നേരം വെളുത്ത് മല കയറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് റെഡിയായി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു ആരും എണീറ്റില്ല തലേന്നത്തെ റൈഡിന്റെ ക്ഷീണം ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേർ മീസപ്പുലി മല എന്ന ചിരകാല സ്വപ്ന കൊടുമുടി കയറി തുടങ്ങി വ്യക്തമായ പാതയില്ലാത്ത കുത്തനെയുള്ള കയറ്റത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇത് കയറി ചെന്നാൽ മഞ്ഞിനും മലകൾക്കുമിടയിലുള്ള സൂര്യോദയം കാണാം അവിടെ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമം അതിനുശേഷമാണ് യഥാർത്ഥ മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആറ് മലകൾ കൂടി കയറി ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മീശപ്പുലി മല എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി മറ്റു പല ഗ്രൂപ്പുകളിലുമുള്ളവർ പതിയെ പിൻവാങ്ങി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇബിനു സച്ചിൻ അനസ് അഖിൽ പിന്നെ ഞാനും മലകയറ്റവും മലയിറക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ഞങ്ങളോടൊപ്പം തൃശൂർ നിന്ന് വന്ന ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് തൃശൂർ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹാരി പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ നിന്നുള്ള ഒരു പയ്യനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൈഡും നടത്തം ആരംഭിച്ചു ോ <laughs> <laughs> ഈ വെള്ളം നമ്മൾ അവിടെ റൂമിൽ കുടിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെയും 
Ya Finally we reach at the top of Misapurimala. This is the second highest peak in South India, right? Pure Nerate Kadena Kadora Maya trucking in Udivil, Era Matha Mala Jangal Kidaki. Misa Pulimari Leti Chirno. Adiva the Navarate, Uri camera won't do Pidaka and Patina on Nala, Yatharta Misa Pulimari de Soundinim. Ada Nerate Kanda the Ne Arena. Misa Pulimari Kuro Samayum with this thing lies Soundering Ran. You would have Muduan Manjugund Mudilk and the Karchakal, Pala video will look contented. Pushe, Nangal Karchakatila. Pura era ni orang janggal udah cerewet cuci. Udah bil, manusia manusia udah, semua orang Malaya rakam marah pucu. Malah kaya itu tolong, kadina malah Malaya rakam mana tuan tuan gilam, satu tuil Malaya rakam terum adin dia dahaya respon de. Kutnya orang rakam suksi cilenggil urind Malaya diwarat itu. Destinations are still from Yandana and the Navy Supreme Jadi, awalnya 6 minit tu langgeng trucking aja. Padahal, dalam mana orang buat, ni anggal ceria base camp lagi. Awalnya, ni anggal kat mata anggal itu pun dia itu. Awalnya, orang boleh visi orang kat panggung itu, orang pulih bus lagi, breakfast dan lunch mereka kerja, orang mana orang camp stay itu. Ini ride leh, itu interesting aja tu ada, ini ada. Yang kita bisa pergi. Bisa pergi mana? Kami leh, yatra beri anu, ini buat ride ni mana tu? Kami leh, pada ni anu beri anu ada tu. Ada le, anjir beri. Yang lanjut beri. Tadi baru tu, shooting point ni tu beli perlu lari pada ni istilah tu, semua orang minum mesti jorun. Ada tu cai kerana ni tu, nalar curi cai, semua orang guru cuci. Minum refresh cai, abad tu neer e monar lek. Ada tu lekshe sahaja mega mula air tu, engkau leh monar ni tu, pupar ni tu, pol abad tu tangan diri mana cuci. Abad tu, rabi le, ramakal meter lek tu. Manohara Maya itu tourist place. Tiket itu dah, jangal mukul lek ke kerja itu. Kanuri itu dah, mana korai school kuttigal madhya barang guri, abade urimic ciri itu part part itu dengan orang mukul lek kuttigal itu school tour lek ke kuttigundu boy engilum. Abade engum itu boleh orang manohara dengan engali lahir. Ipo itu dah talamura bagi mulu orang. Abar agosi kete.
എന്റെ അമ്മേ നല്ല സ്നീസിങ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരെ പാഞ്ചാലിമേട്ടിലേക്ക് പോയി പാഞ്ചാലിമേട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊന്മുടിയുടെ വേറെ ഒരു പകർപ്പായി തോന്നി എന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുറെ കൽമണ്ഡപങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരു പൗരാണിക ഭാവം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും വഴിയിൽ മറ്റു പല മനോഹര കാഴ്ചകളും കാണാനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാവരും തിരികെ വീട്ടിലെത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ടൈമിങ്ങിനകത്തും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചത് അങ്ങോട്ട് മീശപ്പനിലോട്ട് കയറുന്ന വഴിക്കാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ബ്യൂട്ടീസും പിന്നെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്നാറിന്ന് നമ്മുടെ മീശപ്പുലി വരെ ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെയുള്ള റോഡും അതിനുശേഷം റോഡ് മാൻഷൻ വരെയുള്ള റോഡും വളരെ ഓഫ് റോഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബേസ് ക്യാമ്പ് ടു റോഡ് മാൻഷൻ നല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റോഡാണ് ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതെ അതെ ടോപ്പ് ക്യാമ്പ് നെക്സ്റ്റ് റൈഡ് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സിന്റെയൊക്കെ ണല്ലോ ഹിമാലയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വപ്നം ഹിമാലയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വപ്നം മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വയനാട് വയനാട് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴിയൊക്കെ പോയാൽ കൊള്ളാം ഒരു ആഗ്രഹം സാറേ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞാൽ മതി വാ വണ്ടി കയറും